గర్జనలాగా వినిపిస్తుంది సెట్లో సో మేమంతా వర్క్ చేసినప్పుడే ఇది ఒక హ్యాట్రిక్ హిట్ కొడుతుంది అనేది తెలుసు ఆయన సెట్లో ఉంటే ఆ సెట్ అంతా కలగల కల కలకల అని నవ్వుతూ ఉంటుంది మనల్ని మనం మర్చిపోతాం అంత ఒక సంతోషం ఇతరుల్ని సంతోష పెట్టే మాటలు మాట్లాడటం ఆ తేనె మాటలు అంటారు చూడండి అలాగా మీలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని ఆయన లోపల నుంచి తీసి మాట్లాడతారు మనం మనం ఎవరనేది మర్చిపోతాము నేనెవరనేది మర్చిపోయింది ఆయనతో కలివిడిగా అలాగ కూర్చుని నా పక్కనే కూర్చోండి నా పక్కనే కూర్చోండి కూర్చోండి నిన్న ఆయన గెచ్చరు కూడా అంటే మీరు రావటంతో ఆయన మీ చేయి పట్టుకొని తోటుకొని ఆయన పక్క సీట్లో మేము కూర్చోబెట్టుకోవటం ఎఫెక్షన్ అండి ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం నేను ఈ ఎఫెక్షన్ని నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నాను చాలా ఏళ్ల తర్వాత మా ఇంట్లో కూడా టైం లేవు నా చేయి పట్టుకుని వెళ్ళేదాన్ని బట్ నా కొడుకు చేస్తాడు అనుకోండి ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్లో ఆయన నా పక్కనే ఉండి అది మీరు సెట్ గురించి అడుగుతున్నారు కదా ఆ సెట్లో కూడా ఆయన ఆ డైలాగ్ డెలివరీ చెయ్యడం నేను ఎలా చేస్తున్నాను అనేది చూడడం అమ్మ అమ్మ అమ్మని నా చేయి పట్టుకుని తీసుకుని వెళ్ళడం అక్కడ కూడా సెట్లో కూడా సెట్లో కూడా నన్ను తనిగా వదిలిందే లేదు అంత బాగా చూసుకున్నారు ఓకే ఒక అమ్మలాగానే చూసుకున్నారు చూసుకున్నారు అండ్ ఆ ఎఫెక్షన్ ఇంకా పోలే నేను ఆ ఇంపాక్ట్ లోంచి ఇంకా బయటికి రాలా అది నువ్వు నిన్న జరిగిన ఫంక్షన్ ఇంకా ఆనందకరమైంది సో ఆ అమ్మ పాట బట్టి పడుతున్నారు ఆయన పాడేదానికి అని నిన్న ఒక మాట అన్నారు ఈ సినిమాకి గుండె నేను అని నన్ను అంటే ఎంత పెద్ద మాట అది నేను వచ్చేది చిన్న దాంట్లోనే కానీ ఇది అది వెయ్య రెట్లు ఎఫెక్ట్లో లింక్ ఫర్ ద స్టోరీ తను ఎందుకు జైలుకి వెళ్ళాడు అంటే ఆమె చెప్పిన సాక్ష్యం వల్ల ఆమె ఎందుకు కొడుకుని ఎందుకు జైలుకి పంపించింది దానికి రీజన్ జనాల కోసం జనం కోసం ఆ జైల్లోంచి మళ్ళీ లింక్ పాప లింక్ పాప నుంచి విలన్ లింక్ అన్ని అక్కడే అన్ని అక్కడే అండ్ డైలాగ్స్ చాలా బాగా రాశారు అనిల్ గారు ఆయన చెప్తారు అది నువ్వు బాలకృష్ణ గారు బాలగారు బాలయ్య గారు చెప్తేనేనండి దానికి ఒక పవరు ఆ వాయిస్ ఆ కళ్ళు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టి నాలుగైదు పాయింట్స్ చెప్తారు కర్మ గురించి సినిమా చూసారా తెలీదు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో చూసాం ఈ కర్మ ఎలా లింక్ అవుతుందో చూడు నా తల్లి నా తల్లి దగ్గర నుంచి బిడ్డ లాంటి ఒక బిడ్డ బిడ్డని నువ్వు టార్చర్ చేసిన వెంటనే నీకు కనెక్ట్ అయిపోయా నేను సో ఇవన్నీ కర్మ తప్పదు కర్మ నుంచి ఎవరు తప్పించుకోలేరు అని చెప్పే డైలాగు నాకు చాలా ఇన్సిడెంట్స్ చాలా బాగా నచ్చింది నాటుకుపోయింది అన్ని మీరు ఎప్పుడు చూసారు మూవీ నేను ఒక నాలుగు రోజు ముందు ప్రసాద్ ల్యాబ్లో తమ్మని అందరూ వచ్చారు అవును వేసి చాలా ఆనందపడిపోయాను ఇంకా నాకు తనివి తీరలే ఇంకో రెండు మూడు సార్లు నేను మెడ్రాస్ చూసేస్తా యాక్చువల్గా అనిపించదు మీకు ఇంకో కొంచెం నా క్యారెక్టర్ కనుక ఇంకొంచెం ఉండుండినట్టయితే అంటే నాకంటే చూసిన ఆడియన్స్ ఎక్కువ చెప్తున్నారు ఇంకా కొంచెం ఉండకూడదా కొంచెం ఉండకూడదా అని వాళ్ళు ఫీల్ చేస్తున్నారు అక్కడ అదే గమ్మత్తు ఆ ఫీలింగ్ తెచ్చారు చూడండి ఇంకా కొంచెం చూడకూడదా అని అదే హైలైట్ అక్కడ అదే కదా సినిమా సక్సెస్కి కారణం అదే కదా క్యారెక్టర్ పండిందంటానికి అదే కారణం నాకు చాలా సంతోషం అండి నేనేదో ఫుల్ లెంగ్త్ క్యారెక్టర్ చేశాను అనేది కంటే ఫుల్ లెంగ్త్ చేసినట్టుగానే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేసింది ఆ రెండు చోట్లు ఉన్నాను రెండు కీలకమైనటువంటి సన్నివేశాలు ఫస్ట్ సీన్లు ఏమో మీకోసం చివరి చూపు కోసం జైలు నుంచి పర్మిషన్ తోటి రావటం కొడుకు అదొక సీను మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఎప్పుడు కనిపిస్తారు జయచిత్ర గారు అనుకుంటే సెకండ్ హాఫ్ మళ్ళీ ఒకసారి ఒక మంచి కీలకమైన సన్నివేశంలో కనిపించారు సో అదే చూసిన తర్వాత ఆమె నిజంగానే ఈ క్యారెక్టర్ ఇంకొంచెం బాగుంటే బాగుండేది ఇంకా జనాలకు ఇంకా బాగుండేది అన్నట్లు ఆ ఫీలింగ్ తీసుకురావటం అనేది ఆ ఆ క్యారెక్టర్ని డిజైన్ చేసిన విధానం అందులో మీరు రాణించిన విధానం అవన్నీ జనాలకి నచ్చినాయి కాబట్టి మీ క్యారెక్టర్ గురించి అలా చెప్పుకుంటున్నారు 
ఇలా ఎలా అనిపించింది ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఒక తెలుగు సినిమా ఇక్కడ అడుగు పెట్టారు హైదరాబాద్లో ఓ సినిమా తెలుగు సినిమా కోసం షూట్ చేశారు ఈ వాతావరణం ఇదంతా ఎలా అనిపించింది మీకు నాకు వాతావరణం ఏం చేంజ్ లేదు అది వరకు మీరు చేసినంతా చెన్నైలోనే అనుకుంటా కదా నరసింహుడు వీటి సమరసింహారెడ్డి అన్ని ఇక్కడ చేశారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సందర్భవశాత్తు మీరు రెండు వేల ఐదులో నరసింహుడు చేశారు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తోటి మళ్ళీ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఇది నా ఇల్లు అండి మై హోమ్ హైదరాబాద్ ఈస్ మై హోమ్ అది మిస్ చేశాను ఇన్ని రోజులు మళ్ళీ నన్ను పిలిపించింది నా హోమ్ రావాలి ఇక్కడ మా బంధువులతో ఉండాలి సినిమాలు చెయ్యాలి అనేది మళ్ళీ ఒక దేవుడి యొక్క కృప సో దానికి చాలా సంతోషపడుతున్నాను మళ్ళీ గ్యాప్ తర్వాత ఒక సూపర్ హిట్ ఫిలిమ్లో నేను యాక్ట్ చేసిందే నాకు చాలా పరమానందం ఈ విజయదశమి రోజున నేను ఇక్కడ ఉండను ఈ విజయాన్ని చూడడం మిమ్మల్ని అందరినీ కలవడం ఇంతకంటే ఇంకేం సంతోషం కావాలండి చూసారా దసరా రోజు ఇంట్లో కాకుండా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు మీరు ఒక హిట్ హిట్ నిచ్చి దానికి అంటే కేవలం కమర్షియల్ హిట్ కాదు ఇది ఒక మంచి సందేశంతో ఎంత మారల్స్ అండి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అదే నేను నా స్పీచ్లో చెప్పాను నేను అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఒక రొమాన్స్ అది ఒక డిగ్నిటీగా దెన్ ఒక సీరియస్నెస్ మారల్ తోటి ఉన్న కొన్ని సెన్సేషనల్ సీన్స్ యాక్షన్స్ అన్నీ కలిసి ఉన్న ఒక సూపర్ మిక్స్చర్ ఆఫ్ కలయిక అందరికీ నచ్చుతుంది ఇది అది నువ్వు బోర్ కొట్టకుండా డైలాగ్స్ అన్ని బోర్ కొట్టకుండా ఈవెన్ ఫైట్స్ ఒక హ్యూమర్ అందులో చేర్చి అనిల్ గారికి అందులో హీ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ సో మన హీరో గారు ఆ మూమెంట్లు చేసుకుంటా ఆ ఫైట్ చేయడం ఐ అప్రిషియేటెడ్ సో మచ్ అలాగే ఆ స్టేజ్లో బిడ్డల గురించి చెప్పే మ్యాటర్ నేను చెప్పాను దట్స్ అ వెరీ న్యూ పాయింట్ అంటే సినిమా ఎవరైనా చెప్పచ్చు కానీ ఆ సీను ఎబ్బెట్టు లేకుండా దాన్ని బాలకృష్ణ గారి చేత దాన్ని ప్రజెంట్ చేయించిన విధానం చెప్పించిన విధానం అది జనం గుండెలో నాటుకుపోయేటట్లు బాలకృష్ణ గారి దగ్గర ఉన్న ఇంకొక ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీస్ చాలా ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి చెప్పడానికి ద వే హీ మూవ్స్ ద వే హీ టాక్స్ ద వే హీస్ ఎనర్జీస్ అండ్ ఈ జాతకాల హోరా హారా అంటే ఎంత ఏ టైంలో బయలుదేరాల ఫంక్షన్కి ఆయనకి ఆ నమ్మకం ఎక్కువ అది నువ్వు మా అందరికి కూడా చెప్తున్నారు నిన్న అమ్మ మీరు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి బయలుదేరండి ఫంక్షన్కి ఫంక్షన్కి ఈవెంట్కి 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 ఏమో సిక్స్ థర్టీ త్రీకి దానికి ముందు ఒక ఒక మీటింగ్ ఏదో ఒకటి ఉండేది ఆ దానికి ఒక టైం ఫిక్స్ చేసి ఆ టైంలో మీరు రూమ్లోంచి గడప బయట తీసుకురండి అని అంటే ఆయన ఒక లెవెల్ ఏంటి ఆయన ఒక ఇమాజినేషన్ ఏంటి ఆయన లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి నిజానికి మీకు ఇది ఇది చెప్పాల్సిన పని ఏముంది అసలు నిజానికి కాదు కదా కానీ చెప్పారా అంటే అంటే మీ మీద ఉన్నటువంటి పూజ భావం అంతే అంతే అలా నాటుకుపోయింది కదండి అలా అటువంటి పాయింట్స్ అన్ని నేను ఎంతోమంది హీరోస్ తోటి యాక్ట్ చేశాను యాక్టింగ్ వరకు అలాగా యాక్ట్ చేస్తాం బాగా మాట్లాడతాం మర్యాదలు ఇస్తారు అన్ని ఇది సంథింగ్ హోమ్లీగా వెళ్ళింది అలా హోమ్లీగా వెళ్ళింది ఇన్ని రోజులు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీని మిస్ చేసుకున్నాం అనే ఫీలింగ్ ఏమైనా వచ్చిందా అంటే ఇప్పుడు ఈ జనం అంటే ఇది మీకు తెలుసు ఇరవై ఒకటవ శతాబ్దం కంప్యూటర్ యుగం అని తెలుసు సో మనుషుల మధ్య అనుబంధాలు పలసన అవుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఉన్నాం కానీ మీకు ఎలాంటి ఇక్కడ ఆదరణ లభించింది మీరు సెట్లోకి వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని ఎలా చూసుకున్నారు అలాగా బంగారు లాగా చూసుకున్నారు నేను ఎందుకు ఇన్నేళ్ళు మిస్ చేశాను అనేది అది భగవంతుడు అంటే కొంతమంది చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఇప్పుడు వస్తున్న వాళ్ళకి పెద్దవాళ్ళకి మర్యాద ఇవ్వటం తెలియదు అది కొంచెం బాధ కలిగిస్తుంది అని చెప్తున్న వాళ్ళు ఉంటారు సీనియర్స్ సో అందు గురించి అడిగాను అనమాట నా వరకు నన్ను బంగారం లాగా తూచారని నన్ను చూసుకున్నారండి అయ్యయ్యో ఏం మర్యాదలు అంటే జయచిత్ర గారి కరిష్మా అలా కంటిన్యూ ఉందండి అలాగే నేను మిస్ చేశాను అని అనుకోలేదు ఎందుకంటే ఏ టైంలో ఎది జరగాలో అది అప్పుడే జరుగుతుంది మనం దాని గురించి వరి అయ్యి రాలేదు 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 అనుకునేదానికంటే ఇప్పుడు ఇన్ని రోజులు మిస్సింగ్ ఒక హ్యాట్రిక్ తోటి పోయింది చూడండి 
గొప్ప సంతోషం కదా ఇది భగవంతుడు ఇచ్చిన నాకు పెద్ద సందర్భం పెద్ద సంతోషం ఆల్ సెల్స్ ఆఫ్ బి కెన్ యాక్టివ్ అది అది ఒక గ్రేట్నెస్ అండి బాలయ్య గారి దగ్గర హీ మేక్స్ ఎవ్రీబడీ హ్యాపీ ఆయనతో కూర్చుంటే అందరికీ సెల్స్ యాక్టివేట్ డబల్ ది యాక్టివేషన్ అయిపోతుంది ఈ విషయంలో అంటే ఈయన ప్రవర్తన రామారావు గారి ప్రవర్తన చూసుకుంటే ఆయన చాలా గంభీరంగా ఉంటుంది కదా ఆయన ఉంటే ఎవరు పిన్ డ్రాఫ్ సైలెన్స్ అని అంటారు కదా సో ఈ విషయంలో మాత్రం తండ్రి కొడుకులకు తేడా కనిపించింది నేను చిన్నదాన్ని ఆయన సినిమాలన్నీ ఇలా కూర్చొని చూసేదాన్ని నేను అనుకోను కూడా లేదు రామారావు గారితో యాక్ట్ చేస్తాను అని నేను ఆ కళ్ళ కూడా అనుకోలేదు అలాంటిది భగవంతుడు నాకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చి కానీ ఆయన నాతోటి అలాగా అలా అలా ఇలాగ బీసుకుపోయి ఏమీ లేదు ఆ జయచిత్ర గారు రండి అని చెప్పి నన్ను కలివిడిగా ఎందుకంటే హీరోయిన్గా నేను ఆయన పక్కన యాక్ట్ చేయాలా భయపడకూడదు బిడ్డ మాదేవంకి అని చెప్పి మా అమ్మగారితో యాక్ట్ చేశారు దయబలంలో సో అంత చక్కగా ఆయనతో యాక్ట్ చేసినప్పుడు కూడా నాకేం భయం లేదు భయం లేకుండా ఆయన అలా మూవ్ చేసేవారు అందరినీ గౌరవం జయచిత్ర గారు జయచిత్ర గారు రండి కూర్చోండి మీరు డ్యాన్స్ బాగా చేస్తారు నేను కూడా అలాగ చెయ్యాలా అంటే ఆ ఏజ్లో ఆయనకి ఆ ఇంట్రెస్ట్ యాక్చువల్గా ఆయన చేసింది నేను ఇలా చూస్తూ ఉన్నాను నేను చేయలేకపోయాను ఆశ్చర్యం వేసింది అలాగా ఆయన వచ్చి బిగుసుకుంటారు అనేది అంతా ఏమీ లేదండి వెంకటేశ్వర మహాచంలో ఎరుకసాని నన్ను ఫోన్లో చేయి ఫోన్ మాట్లాడారు అమ్మ మీరు చేయాలి డైలాగ్స్ ఆయనే డైరెక్షన్ ప్రొడక్షన్ ఆయనే ప్రొడ్యూసరు మీరు చేయాలి అని అన్నారు అయినప్పటికి తప్పకుండానండి ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ వస్తుంది నాకు మాలయ్య గారు నాన్నగారి దగ్గర నుంచి వస్తుంది తప్పకుండా చేస్తానండి అని చెప్తే ఇప్పటికీ అందరూ టర్బన్లన్నీ షార్ట్ అయిపోతే తీసేస్తూ ఉంటారు కానీ ఆయన పది కిలోల కిరీటం పెట్టుకొని ఎరుక సానిగా భగవంతుడే వస్తాడు ఈ అవతారం శ్రీనివాసుడే ఎరుక సానిగా వచ్చి నా ఫేస్ ఆయన ఫేస్ లాగా మారిపోద్ది అప్పుడు ఆ కిరీటం ఉండాలి కదా సో పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆ కిరీటంతో ఆయన యాక్ట్ చేశారండి స్టార్ట్ కట్ చెప్పడం నేను ఆశ్చర్యంగా చూసేదాన్ని నా చెయ్యి ఆయన చేయిగా మారిపోతు తీయకుండా తీయకుండా మామూలుగా అయితే కొంచెంసేపు పెట్టుకుంటే లోపల చెమటలు పట్టేసేసి కొంచెం మీద అనిపిస్తుంది అనీజీగా అనీజీగా అప్పుడు ఏమి డెడికేషన్ ఏమి ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఈ ఆర్ట్ అంటే అనేది అందరూ నేర్చుకోవాల్సింది ఒకటి నేను అబ్జర్వేషన్ ఎక్కువ నాకు ఇవన్నీ నేర్చుకుని అదే ఎంత అదే ఎనర్జీ బాలే గారికి అదే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అదే ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎంత కూడా తక్కువ లేదు ఆ వంశం ఆ గోత్రం యూ కెనాట్ మళ్ళీ చెప్పారు మళ్ళీ కలిసి పనిచేద్దాం అన్నారా ఇట్ ఇస్ అండర్స్టూడ్ అంతే అదే ఇట్ ఇస్ అండర్స్టూడ్ సో మీరు శ్రీలీల గురించి కూడా ఒక మంచి మాట చెప్పారు నిన్న నాకు సోగ్గాడు సినిమా గుర్తొచ్చింది అని చిన్ననాటి ఆ సోగ్గాడు సావాసగాళ్ళు చిలిపితనం చిల్లరగుడ్డు చిట్టమ్మ అండ్ అబ్బాయి గారు ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ సీరియస్ రోల్ గరానంబులోడు ఇవన్నీ ఆ టైంలో ఎలా ఉన్నానో అలాగా చురుకుతనంగా ఉంది మీరు సౌగ్గాడి నుంచే మంచి ఎనర్జీతో ఆ సినిమాలు చేయటం సూపర్ డిఫరెంట్ సావాసి గాళ్ళు కానివ్వండి అన్నదమ్ముల సవాలు కానివ్వండి చెప్పింది చేస్తా కానీ వీటిలో మీరు చెప్పింది చేస్తే ఫైట్లు చేశారు ఏకంగా టైగరా చిరుతపులతో చిరుతపులతో ఆయన చెప్పారు నిన్న 